so today we are going to study about schizophrenia schizophrenia is a mental disorder a psychotic disorder in which patients have some kind of beliefs which are false and which do not exist in reality but they are the truth of those things and they are the truth of those things that they are रियलिटी में भी एक्जिस्ट करते हैं लेकिन एक्चुअली में वो रियलिटी में एक्जिस्ट नहीं करते तो इसकी जो एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट्स को जो है वो फॉल्स बिलीव होते हैं इस टाइप के इसकी जो में रिजल्ट इन सम कॉम्बिनेशन ऑफ हेलोसिनेशन डेल्यूशन ये कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स हैं लाइक हेलोसिनेशन हेलोसिनेशन एंड डेल्यूशन इसके अलावा इनके थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाते हैं बिहेवियर में चेंजिंग आ जाती है तो जो इसका अर्ली ट्रीटमेंट होता है इसकी जफरिया का अगर वो करा दिया जाए सिम्टम्स जाहिर होते ही तो ये बीमारी कंट्रोल में आ जाती है कॉम्प्लिकेशन अख्तियार करने में ये बीमारी लाइफ लॉन्ग तक चल सकती है तो अब हम स्कीज ऑफ्रेनिया मेंटल डस्ट ऑर्डर के सिम्टम्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स में हमारे पास टेलीविजन और हेलोसिनेशन आ जाते हैं तो टेलीविजन क्या होते हैं ये एक पॉल्स बिलीव होते हैं एक तरह के जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते लाइक like पेशेंट को ये लगता है कि लोग उसके खिलाफ हैं और उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उनके दिमाग को उनके थॉट्स को उनके थिंकिंग पैटर्न को कंट्रोल किया जा रहा है और उनके खिलाफ साजिश की जा रही है उनको नुकसान पहुँचाने के तरीके जो हैं वो ढूँढे जा रहे हैं लाइक like अगर लोग किसी बात पर हंसते हैं उसके सामने तो उसको ये लगेगा कि उसकी बात पर हंस रहे हैं उसका मजाक उड़ाया जा रहा है उसको टॉर्चर किया जा रहा है तो इसी तरह के जो हैं वो उसको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसके दिमाग में इस तरह के फॉल्स बिलीव जो है वो बैठ जाते हैं तो ऐसे सिम्टम्स को हम डेल्यूजन कहते हैं तो हेलोसिनेशन में क्या होता है कि पेशेंट को आवाज़ें सुनाई देती हैं और विजुअल हेलोसिनेशन में कुछ लोग भी दिखाई देते हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है और आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं जो कि रियलिटी में दूसरों को नहीं आ रही होगी लेकिन उस पेशेंट को आ रही होंगी ऐसे पेशेंट्स को जो है वो बोलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनमें जो है वो बहुत सारे थिंकिंग पैटर्न्स चल रहे होते हैं उनके दिमाग में इसलिए उनको बोलने में भी प्रॉब्लम होती है तो पीपल विद डिस्ट ऑर्गेनाइज स्पीच माइड स्पीक इन कोहरेंटली रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन विद अनविलेटेड आंसर्स लाइक क्वेश्चन कुछ पूछा जवाब कुछ और दे दिया और इलॉजिकल बातें करना और उल्टी बुल्टी बातें करना ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं स्कीजोफेनिया के पेशेंट अगर हम फर्दर सिम्टम्स की बात करते हैं स्कीजोफेनिया के पेशेंट में तो स्कीजोफेनिया के जो पेशेंट होते हैं उनका डेली रूटीन जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें से इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है यानी कि अगर वो किसी भी एक्टिविटी को पहले परफॉर्म करने के आदि थे तो ऐसी बीमारी के होते वो वो उन चीज़ों से इंटरेस्ट अपना लॉस कर देते हैं लाइक लॉजिंग इंटरेस्ट इन एवरी डे एक्टिविटीज़ एंड नॉट केयरिंग अबाउट योर पर्सनल हाइजीन एंड वॉन्टिंग टू अवॉइड पीपल इंक्लूडिंग फ्रेंड्स तो वो एंटी सोशल होते चले जाते हैं और अपनी हाइजीन का सेहत और सफाई का भी ख्याल नहीं रखते पीपल इज़ नॉट फोकस्ड सॉरी बिहेवियर इज़ नॉट फोकस्ड ऑन गोल तो उनका जो बिहेवियर होता है वो कुछ इस तरह से हो जाता है कि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते और, दे, और साथ में जो है वो उनका जो फोकस होता है वो गोल की तरफ नहीं होता है so it's hard to do task for them and behavior can include resistance to instructions तो उनको जो instructions दी जाती हैं वो भी उसको follow नहीं करते lack of response response देने में कमी आ जाती है जल्दी से response नहीं दे पाते और useless and excessive movement और excessive movement उन ऐसे patients के जो body language में देखने को मिलती है lack of emotions doesn't make eye contact doesn't change facial expression or speak when they need it to show and the person may lose interest in everyday activities, socially withdraw or lack the ability to experience pleasure. तो ये सारे symptoms हैं जो कि ऐसे patients को देखने को मिलते हैं। ऐसे patients। तो इसकी जो frenia को जो treatment है, वो कैसे किया जाता है? उसमें जो है वो drugs ही जाती हैं। इसका एक पूरा course होता है वो करना पड़ता है। इन drugs को कहते हैं neuroleptics। साथ में इसको एक और नाम देते हैं anti psychotic drugs या anti schizophrenic drugs। और ये डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं बिकॉज स्कीजोफेनिया जो होता है वो डोपामिन की एक्सक्रेशन की वजह से हो जाता है यानी कि ब्रेन में कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स और केमिकल्स होते हैं सीरोटोनिन और डोपामिन जिनकी एक्सेसिव सिक्रेशन की वजह से जो है वो ये बीमारी हो जाती है अगर ब्रेन में ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा हो या फिर जेनेटिकली प्रॉब्लम ये चली आ रही हो तो भी ये बीमारी हो जाती है